Hi friends, I'm Ankush. Uh, today we are going to learn simple present tense. Present tense मदे किती प्रकार अस्तात? आज आपन शिकना राहोत simple present tense. त्यानंतर present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. पर आज आपन शिकना राहोत simple present tense. तुमसे confusion वायला नोको, त्या मोड़े मी गाय करना रहे माई दिये? हा वीडियो दोन पार्ट मध्ये अपलोड करणार आहे तर पहिला पार्ट तुम्हाला समजून घ्यायचा आहे बघा सिंपल प्रेझेंट टेंस या आधीचा व्हिडिओ जो मी टाकला होता त्यामध्ये सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट सांगितलं होतं बघा वर्ब मध्ये कसं असते v1 v2 v3 म्हणजे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आणि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब असे सर्व विषय येतात पर आता आपने लाई ते एक शिकाय चाहे कि जा वेस में तुम्हाला सांगे तले सिंगिलवर आनी प्लूरल एक वचन आनी अन एक वचन सिंगिलवर साथी काय मतलो तो एक वचन प्लूरल साथी अन एक वचन अन एक असेल जारी गानी मनु तोच फॉर्मेट में इते खिलते लाए बगा हे सर्व प्लूरल परत तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची आहे की डोंट काय आहे शॉर्ट फॉर्म आहे कशाचा डू नॉटचा डू नॉटचा शॉर्ट फॉर्म काय आहे डोंट त्याच प्रकारे सिंगुलर असेल म्हणजे एक वचन असेल एक व्यक्ती असेल की वही एक वस्तु असेल ही शी इट धिस दैट त्यासाठी काय आपला आहे डजंट हा पण शॉर्ट फॉर्म आहे डज नॉटचा बघा इथे लिहून ठेवलेला आहे मी डज नॉटचा शॉर्ट फॉर्म डजंट आहे do not चा short form आए, don't बस यवडी गोष्ट लक्षाट टेवा परत आपन शिकू भक्ते सध्याजा condition मदे यवड़ समझून गया ओके आता बगा आपन present tense शिकता होत मुझे आता नेम का काई होता है आता नेम का काई होता है अपला ते बोला है चाहे for example, example गेतल मी आयला वेगडा गेतल इकडे बगा I don't want that मला ते न डोंट चा जागी मी का वापरश वस्तो डू नॉट डोंट चा जागी मी का वापरश वस्तो डू नॉट आई डू नॉट वांट दैट पण मी काय म्हटलं आई डोंट वांट दैट हा शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन म्हणतात त्याला कसा आहे की शॉर्ट फॉर्म कसा बनवायचा ते तुम्ही हळूहळू शिकाल आणि मला असं म्हणायचं आहे की आपण बेसिक पासून सुरुवात करताय तर मग या गोष्टी शिकायला लागेल बघा सिंपल प्रेजेंट टेंस मध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट काय करत असतो कार्य करत असतो आणि क्रिया दर्शवणारा शब्द हा वर्ब असतो आणि ज्या गोष्टीसाठी सब्जेक्ट क्रिया करतात तो झाला ऑब्जेक्ट उद्देश फॉर एग्जांपल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बघा काय म्हटलं मी आय Get up early in the morning. I get up early in the morning. Me sakari khub lau kar utto. Bara bara hai. Me sakari khub lau kar. I get up early in the morning. Ata baga iti me get up laga ek laga get up. He freeze hai. Okay, it's okay. Ab V one dala. हा सब्जेक्ट झाला इन द मॉर्निंग ओके ऑब्जेक्ट झाला कसा आहे आय गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मी लवकर सकाळी उठतो माय फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी माझा मित्र मला नेहमी मदत करतो बघा इथे फरक काय पडला हेल्प हा एक शब्द आहे बघा मला लिहायला इथे जागा नाही सॉरी फॉर दॅट हेल्प H E L P help help म्हणजे मदत करणे आता तुम्हाला माहिती आहे हेल्प म्हणजे मदत करणे पण मी काय केलं की बघा इथे जर असेल इथे जर U V D E D S D O S इथे जर असेल तर मी U help me U help me V help him आम्ही त्याला मदत करतो यू हेल्प मी तू मला मदत करतो की तुम्ही मला मदत करता त्यानंतर दे हेल्प मी ते मला मदत करतात ओके 
कारण अनेक आहेत त्यामुळे हेल्प वापरलं मग आता इथे प्रश्न असा आला का इथे जर असल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे तुम्हाला ही शी इट दिज दॅट असलं की नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये जेव्हाही कोणता वर्ब वापरायचा आहे हेल्प वापरला आपण तर इथे यस लागेल हेल्प्स आता बघा इथे बदल कसा होतो ही हेल्प्स मी यस लागला शी हेल्प्स मी यस लागला इट आता हा वर्ब नाही लागणार इट गोज रॉंग ते नेहमी वाईट होते इट गोज रॉंग बघा मी फक्त वर्ब बदलवला गोष्ट आपल्याला करायचं काय आहे की ही शी इट धीज दॅट असलं की वर्बला नेहमी सिम्पल प्रेझेंटेन्समध्ये परत सांगतो सिम्पल प्रेझेंटेन्समध्ये आपल्याला काय करायचं आहे की जेव्हाही सिंग्युलर असेल एक वचन असेल आयला सोडून द्या या आधीच्या व्हिडिओमध्ये पण मी सांगितलं आहे की आयला सोडून द्या आय कसा आहे तो स्वतंत्र आहे त्यासाठी डोंटच वापरायचं जसं आपण ॲमेझारमध्ये शिकलो होतो की आयसाठी स्पेशल शब्द ठेवलेला आहे तो म्हणजे कोणता ॲम आपण ॲमेझार शिकलो मागच्या व्हिडिओमध्ये पण आता आपण टेन्स शिकत आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स त्यासाठी म्हणून नाही का हा हे जे सेंटेन्स आहे ना मी हे वेगळं काढून ठेवलं आयसाठी डोंटच येणार आणि त्यानंतर यू वी आयला सोडून द्यायचं आणि त्यानंतर यू तू पण होते आणि तुम्ही पण होते वी म्हणजे आम्ही होतो अनेक आले दे म्हणजे ते अनेक होतात दिज म्हणजे अनेक वस्तू होतात दोज म्हणजे अनेक वस्तू होतात दिज आणि दोज मधला धीज आणि दॅट मधला फरक मी येणाऱ्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला समजून सांगितला होता आणि सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट आता मला असं वाटतं की मी आता ते एक्सप्लेन करून सांगण्यापेक्षा या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी सब्जेक्ट वर्ब आणि ऑब्जेक्ट तुम्हाला समजून सांगितला होता बरोबर आहे मग मला एक सांगा फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं काहीच नाही मी तुम्हाला आय डोंट वॉन्ट टेक यू इन टू द ग्रामर डीप ग्रामर फक्त मला एवढं म्हणायचं आहे की जिथे एक वस्तू आहे फक्त आयला सोडून द्यायचं जिथे एक वस्तू आहे त्या ठिकाणी सिम्पल प्रेझेंटेन्स जेव्हा वापरला जातो त्या ठिकाणी वर्बला नेहमी यस किंवा ई एस लागतो फॉर एक्झाम्पल आय वॉच टी व्ही आय वॉच टी व्ही आता वॉच म्हटलं मी डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच पण मला यापैकी कोणताही वापरायचं असेल ही शी इट ही वॉचेस टी व्ही किंवा माय फ्रेंड वॉचेस टी व्ही माझा मित्र एकच आहे माय फ्रेंड वॉचेस ई एस एक वचन असेल तर सिम्पल प्रेझेंटेन्स मधले यस किंवा ई एस वर्बला लागणार ही गोष्ट डोक्यात ठेवा काय वाटेल की जेव्हा एक वचन असेल एक वस्तू असेल किंवा एक व्यक्ती असेल तेव्हा वर्बला यस किंवा ई एस लागेल अकॉर्डिंग टू वर्ब वर्बचा फॉर्म कोणता आहे जसा इथे वॉचेस झालं तर हेल्प आहे तर इथे आपण यसच लावला पण वॉचेस असल्यामुळे ई एस लावा लागला ते हळूहळू तुम्हाला शिकावं लागेल ओके एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की अनेक वचन असेल तर मग डोंट वापरायचं आय डोंट वॉच टी व्ही आय डोंट वॉच टी व्ही आणि त्यानंतर ही डझिंट वॉच टी व्ही बघा ही डझिंट वॉच टी व्ही सॉरी दोन मिनिट द्या मला आता बघा ही डझिंट वॉच टी व्ही बघा ही डझिंट वॉच टी व्ही I don't want, I don't watch, sorry, I don't watch TV. बघा इथे फरक कोणता आहे एक लक्षात घ्या मी तुम्हाला परत सांगितलं आहे की एक वचन असेल एक व्यक्ती असेल किंवा एक वस्तू असेल तर नेहमी सिम्पल प्रेझेंटेन्समध्ये हा जो वर्ब आहे ना याला यस किंवा ई वर्ग ई एस लागतो पण निगेटिव्ह करते वेळेस आपण काय केलं इथे डोंट घेतला इथे डझिन घेतला बरोबर आहे इथे आपण ई एस हेल्पिंग वर्बमध्ये लावला हेल्पिंग म्हणजे सहाय्यकारी क्रियापद आता सहाय्यकारी क्रियापद तुम्हाला कसं एक्सप्लेन करायचं म्हणून थोडं लक्ष द्या 
हे सहायकारी क्रियापद आहे त्यामुळे इथे वर्बमध्ये कोणताच वॉच वॉच म्हणजे बघणे इथे वॉच आला इथे वॉच आला पण बघा बदल झाला नाही ते सिंग्युलर होता तर काय आलं डझिंट आलं आणि आय होता त्यामुळे डोंट आला समजून घ्या वी जरी असता तरी डोंट चाला असता बरोबर आहे फक्त आय तुम्हाला काय सांगलं मला तुम्हाला फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन यासाठी नाही शिक सांगायचं आहे तेही सांगू शकतो पण गोष्ट कशी आहे की तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे आणि त्यामुळे नाही का आयला आपण अपवाद म्हटला आहे हे मी सांगत आहे बाकी काही नाही बाकी जे होणार आहे ते होणार आहे म्हणून नाही का माझं असं मत आहे की कसं आहे सरळ एक गोष्ट लक्ष ठेवायची सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये एक वचन असेल फक्त आयला सोडून एक वचन असेल तर डझिंट वापरायचं निगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये आणि अनेक वचन असेल तर डोंट वापरायचं आणि जेव्हा पॉझिटिव्ह सेंटेन्स असेल फॉर एक्झाम्पल आय गो टू द जिम मी जिममध्ये जातो ही गोस टू द जिम बघा किती फरक आहे आय कम्प्लीट माय वर्क ही कम्प्लीट हिज वर्क वर्बमध्ये काय केलं मी की आय कम्प्लीट माय वर्ब म्हटलं आणि जेव्हा ही घेतला किंवा शी घेतली शी म्हणजे ती मुलगी शी कम्प्लीट हर वर्क त्याला यस लावला मी एवढीच गोष्ट लक्षात ठेवायची बाकी काहीच नाही फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला उदाहरणच देऊन सांगतो आणि त्यानंतर आपल्याला दुसरी गोष्ट हे शिकायची आहे की हा सिम्पल प्रेझेंटेन्स थोडाफार तुमच्या लक्षात आला मी तर नेहमी म्हणतो तुम्हाला की मला म्हणजे कमेंट्स करून तुम्ही विचारा की सर हे नाही कळलं मी ते समजून पण सांगतो त्यानंतर याचा वापर काय शेवटी तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन शिकवायचं आहे कन्स्ट्रक्शन म्हणजे ॲज अ कन्स्ट्रक्शन बेस म्हणजे तुम्ही तू स्वतःची सुधारणा स्वतः करू शकता त्यासाठी मी हे कन्स्ट्रक्शन बेस घेत आहे की हे कन्स्ट्रक्शन बेस तुम्हाला समजलं पाहिजे काही डच कुठे वापरायचं आणि डोळ हा सिम्पल प्रेझेंटेड मधलाच गोंधळ आहे सिम्पल सिम्पल प्रेझेंटेन्स मधलाच गोंधळ आहे तर तुमच्या लक्षात आला पाहिजे की डोंट कुठे वापरायचा डझन कुठे वापरायचा यस कुठे वापरायचा एक वचन असं फक्त आय सोडून द्यायचा एक वचन असेल तर ही शी इट धीस दॅट आणि अनेक वचन असेल तर डोंट तिथे कोणताच बदल नाही करायचा परत सांगत आहे यू वी दे धीस दोज काही असेल हेल्प वापरायचं यस लावायची गरज नाही पण एकटा व्यक्ती असेल तर मग यस लावायचं जसं वॉचला वॉचेस करून टाकलं या पद्धतीने तुम्हाला घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर हा टेन्स नेमका कुठे वापरला जातो याचे नेमके रूल काय आहेत की ठीक आहे ना बाबा मी शिकवत आहे तुम्हाला सांगत आहे मग नेमकं वापरायचं कुठं बोलीभाषेमध्ये कुठे वापरायचं जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस सुरू करणार नाही इंग्रजी बोलायची तोपर्यंत तुम्हाला बोलता येणार नाही मी कितीही प्रयत्न केले तरी काही फरक पडणार नाही आहे तो मग दॅट्स वाय आय एम सेईंग दॅट जस्ट डू स्टार्ट लेट द मिस्टेक्स बी हॅपन चुका झाल्या तरी चालते आम्हीही चुकातूनच शिकलो आहोत म्हणून आम माझी इच्छा आहे की यू शूड लर्न समथिंग दॅट सो डू दॅट वॉट आय एम सेईंग आणि तुम्हाला तर स्वतंत्र दिलेलं आहे की तुम्ही मला कमेंट्स करून विचारू शकतात की सर मला हे समजलं नाही तर एक वेगळा व्हिडिओ बनवू शकतो आता लक्षात आलं असेल कदाचित असा माझा अंदाज आहे आणि यानंतरचा पुन्हा हा फर्स्ट पार्ट आहे सेकंड पार्टमध्ये याचा यूज कुठे होतो याचे रूल्स काय आहेत हे सेकंड पार्टच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मिळणार आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर तेच आवडलं असेल तर तुम्ही निगेटिव्ह कॉमेंट्स पण करू शकता शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत आणि सबस्क्राईब करा थँक्यू